വീട്ടു കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ വീഡിയോ ഒന്നിച്ചായിട്ടേക്കുന്നത് സൺഡേ റൂബിക്ക് വയ്യാണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ വീഡിയോ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആണ് ഈ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് സൺഡേ അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ കഴിച്ചത് വെള്ളയപ്പം കടലക്കറി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും വെക്കാനോ ഒന്നും സാധിച്ചില്ല ഇത്തിരി ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടായിരുന്ന വെജിറ്റബിളൊക്കെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കറി വെച്ച് അതും ഒരുപാട് ലേറ്റായിട്ടും ആണ് വെച്ചത് റൂബിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നടക്കണമായിരുന്നു അവർക്ക് അവൾക്ക് തീരെ വയ്യാതെ ആയിപ്പോയല്ല അപ്പം ഇത്തിരി കോളിഫ്ലവറും ക്യാബേജ് തോരനും വെച്ച് പിന്നെ ഇത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി ചിക്കൻ വറുത്ത് പപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ ചിക്കൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ബീഫാണ് മേടിക്കണത് അപ്പോൾ ബീഫ് മേടിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയില്ലെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല റൂബിക്ക് തീരെ വയ്യാതെ ആയിപ്പോയി ദിവസമാണിത് ആ അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഒരു മൂന്നര മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ലേറ്റായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം റൂബിയുടെ കൂടെ അവൾ അവളെ കൂടി ഞാൻ സ്ഥിരം കിടന്ന് അവൾക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കിടന്നാലേ അവൾ കിടക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് നടക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ നടക്കണതിൻ്റെ പിന്നാലെ അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു റെസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ അധികം നേരം കിടന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൾ അങ്ങനെ പുതപ്പിച്ചിട്ട് അവൾ കിടത്തിയേക്കണേണ് അത് വയ്യാതിരുന്ന ദിവസം ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം മണ്ടയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി കാണിക്കുമ്പോൾ അവൾ അതിനകത്ത് ഒക്കെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ ക്ലീനിങ് വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഫുൾ ടൈം അവളെ കൂടി തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവളുടെ മരുന്ന് ഈ രണ്ട് മരുന്ന് ആണ് കൊടുത്തത് കൊടുത്തത് ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ പെട്ട ഒരു ഡോസ് ഒരു ഇതും കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ മാറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം അവനൊരു ചൂസ്റ്റിക്ക് തീർന്നിട്ട് വേറെ ഒരെണ്ണം ഫ്ലേവർ വേറെ ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഒന്നൊന്ന് ഉച്ചക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ജാക്സൺ വന്നിട്ടൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് ഇത് അടിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആ തണുപ്പോട് കൂടി തന്നെയാണ് പുറത്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പഞ്ചസാര മേലൊക്കെയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ച് ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മധുരം ചേർത്തത് ആ കാരണം അത് നല്ല ഐസ് പോലെ ഇരിക്കണ ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൽ നിർക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലൂസായിട്ടും വരും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ തണുത്ത മാവിലത് അലിഞ്ഞിച്ച് ചേർന്നോളൂ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി ഏലക്കായും കൂടി അതിനകത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും ഏലക്കായ അപ്പോൾ അത് ഇത് ഒരപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ കലക്കിയെടുത്തത് കൂടുതൽ വേണ്ട രണ്ട് അപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട രണ്ടപ്പത്തിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കിടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് ലേറ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മണി എന്തായപ്പോഴാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയായി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അപ്പം കിട്ടി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പപ്പ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ വെച്ചതെങ്കിലും പപ്പ അതേ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് നിൽക്കണേന് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പ ഫോൺ ചെയ്യണ ടൈം എന്ത് വരണമെന്നുള്ളത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്നും അതുപോലെ ഈ റെസിഡൻസിൻ്റെ പല ഒരുപാട് കോളുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കുള്ളൂ ഫോൺ കോളുകൾ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് കോളാവുന്നത് ഇപ്പോൾ അതേ സമയം നോക്കിയോട്ടെ ഇത്രയും വിളിച്ചോളം സമയം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരമാണ് പപ്പ ഈ ഫോൺ കൊണ്ട് നടന്നത് അത് ഒരു കോളല്ല ആ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് അടുത്തത് അടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും
അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും കഴിച്ച് ഞാനുമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ എപ്പോഴും കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ആയപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഉച്ച രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുമില്ല പുള്ളി അപ്പം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നീ ചോറിന് നേരമില്ലല്ലോ ചോറിനുള്ള നേരത്തിനാണ് കയറി അകത്തേക്ക് വന്നതും അപ്പം കഴിച്ചതും അപ്പം ഏതായാലും ഈ ലോക്ക്ഡൗണായിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഫോൺ കോൾസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറികളെല്ലാം ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആക്കിയത് നമ്മളുടെ അടുക്കളയെ കൊതുക്കിയത് ഇപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ റൂബി വീണ്ടും ഉടക്കണം എന്ന് തുടങ്ങണേണ് തളർന്ന് കിടക്കണേണ് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കഴിച്ചായിരുന്നിട്ട് ആ ഫുഡ് എനിക്കിങ്ങനെ മധുരം ആണ് വൈകുന്നേരം ഇത്തിരി കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഇത്തിരി ചോറുണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോറുണ്ട് പപ്പ ചോറുണ്ടില്ല ഞാനും കുട്ടികളും ചോറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു പാവ റൂബിയുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി ശരിക്കും അവളുടെ ഈ ഒരു കാലിനൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഇതങ്ങനെ ഞൊണ്ട് പോലെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചു ഏതായാലും മുഴുവനായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് നമ്മളുടെ മൺഡേയിലാണ് മൺഡേ ദിവസം അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പുട്ട് പഴം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചില്ലായിരുന്നില്ല ആ പഴത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കും തൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത പോലെ ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ പഴുക്കാതെ നല്ലതായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കുക്കറിൽ ഞാൻ വെച്ചേക്കണത് ഇത്തിരി പയർ വേവിക്കാനാണ് പിന്നെ ഇത് ശർക്കര ഈ ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പയറും ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് സുഖിയനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് രാവിലെ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖിയനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണെന്നെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ പയർ വേവിക്കുക കേട്ടോ അധികം വെള്ളമില്ലാതെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി വേവിക്കാനുള്ള സമയവും കിട്ടും അഥവാ വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം വരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് തണുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ല ബലത്തിലാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാവിലെ തന്നെ ആ പയറിനെ വേവിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് വിസിലാണ് വെച്ചത് രണ്ട് വിസിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് വേവിക്കാൻ നിൽക്കണമെങ്കിൽ സമയം ഒത്തിരി പോകും വെന്തിട്ടില്ലാതെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേവിച്ചൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സമയം പോകും അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ പയർ വേവിച്ച് പാകം നോക്കി മാറ്റി വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ഉണങ്ങി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും ഒന്നും കൂടി അത് ബലപ്പെട്ട് നിൽക്കും അത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അടിക്കലും തുടക്കലും എല്ലാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നലത്തെ കമൻറ്റുകൾ കൂടുതൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് കമ ഇത് എനിക്ക് മറുപടി വിടാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ബി എസ് എൻ എൽ ഇതുവരെ വർക്കായിട്ടില്ല ഇനിയും താമസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കാണാ ഇതില്ലേ നമ്മളുടെ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ജെ സി ബി വെച്ചിട്ട് അത് തോണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് അവർ പറയണത് ഇനി കുറേ ദിവസം വേണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് വൈഫൈ ഇല്ലാത്തത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി എൻ്റെ ഇത് എല്ലാവർക്കും നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് റോജറിൻ്റെയും അതുപോലെ എൻ്റെ നെറ്റ് കണക്ഷനാണ് റയൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ കാലിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ലോഡിങ് തന്നെയാണ് കറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ അപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ അപ്ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിരാവിലെ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്ലോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാത്രം അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത്തിരി സ്പീഡ് കിട്ടും ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മറുപടികളും കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്ലോഡിങ് നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴും സ്ലോ ആകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കുറേ മറുപടികൾ കുറച്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു ഏകദേശം ഞാൻ വായിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മീൻ ഇത്തിരി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ മീനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് വർക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് പിലോപ്പിയ മീനാണ് അപ്പോൾ ജാക്സൺ ഏതായാലും കുറച്ച് ഇൻഷുറൻസ് പേ ചെയ്യാനും വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് റാൻ്റെ ഫീസ് അരി എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന
പിന്നെ ചിലവർ ഒരാളങ്ങാനോ എന്ന് തോന്നുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ തരുവാന്ന് അപ്പം ഞാനായിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരില്ല കാരണം അത് പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ വളരെ ഇത് ഇങ്ങനെ രാത്രിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ നേരിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാണുകയും ചെയ്യണത് അപ്പം ഇത് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ മരുന്നുകളൊന്നും ഫോണിലൂടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം അവിടുത്തെ ഇത് ഇവിടെ അവിടുത്തെ പേഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാത്രി വിളിച്ചാലും പുള്ളി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പുതിയ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടാഞ്ചേരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണത് അപ്പോൾ അവിടെ പോവുക അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ സർജൻ സർജർ സർ സർജന്മാരെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഡോക്ടർ അഡ്ജസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഒരു ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡോക്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഇവിടെ സർജന്മാരുള്ളത് പിന്നെ അതെ നമ്മൾ മീനൊക്കെ വറുത്ത് പിന്നെ അതെ ഇന്നലത്തെ കറി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും അത് കഴിച്ച് തീർക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതും എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് രാത്രി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് ആ പാത്രം അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേ ഒരു പപ്പടവും വറുക്കുന്നുണ്ട് അത് റിച്ച് എണ്ണ അത് മുളകിട്ട് വറുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സവാളയെ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ തുണി ഞാൻ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിരിച്ചതാണ് മഴ പൊടിയണം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ മഴ മാറി വെയിൽ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും വിരിച്ച് പക്ഷേ ഇപ്പം മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുവിധം ഇരുണ്ടിരിക്കണേണ് ആകാശം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭാഗികമായിട്ട് പരിസരങ്ങളിലും നല്ല മഴ പെയ്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾക്ക് അധികം മഴ പെയ്തില്ല അപ്പോൾ അതേ വേപ്പിലിട്ട് വറുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേപ്പിലിട്ട് വറുത്താണ് ഗിൽഡയുടെ വേപ്പിലിണത് അപ്പോൾ ഗിൽഡ പറഞ്ഞാൽ തണ്ടോടുകൂടി ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തണ്ടൊക്കെ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് വേപ്പില ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നേ അപ്പോൾ പിന്നെ തണ്ടില്ലാതെ തന്നെ ഇട്ട് വേപ്പിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വറുത്ത മീൻ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൂടി വെക്കണമെന്ന് വേപ്പില തണ്ടോടുകൂടി എൻ്റെ മീതലിട്ടിട്ട് എന്നൊക്കെ എന്നോട് ഇന്നലെ വന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് പോയി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് ആ വേപ്പില കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ചോറുമാണ് അപ്പോഴും ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ആ ഇവരെയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവർ അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഇരിക്കുകയും കിടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം അതെ റൂബിയും റിച്ചാളും കൂടി കളിക്കണേണ് അപ്പം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവളെയും കൂടി ഒന്ന് കിടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടക്കണേണ് അപ്പോൾ അവളെ കൂടി കളിക്കണേണ് കളിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ഏത് കയ്യിലാണെന്ന് സ്മെൽ ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉച്ചക്കുള്ള റെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചണിൽ വന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഇത്തിരി കട്ടൻ ചായ ഇണ് അപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പാലില്ല പാൽ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാവധാനമാണ് എല്ലാവരും സ്നാക്ക് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശർക്കര ഒരു ഉണ്ട എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് മീതയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ചീവിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് ഉരുക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചീവി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വല്ല കരട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഒരരിയുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അതേ മോഡലിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഈച്ച ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ശല്യം ചെയ്ത് നടക്കണേന് എത്ര ഓടിച്ചിട്ടും പോണില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് തേങ്ങ മുക്കാൽ ഭാഗം അതായത് വെന്ത് ഉടയാത്ത പയർ ചെറുപയർ കേട്ടോ പിന്നെ ശർക്കര അപ്പോൾ ശർക്കര നിങ്ങൾക്ക് പാനിയാക്കിയിട്ടാണ് ഇടണമെന്ന് എങ്കിൽ പാനിയാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൂസ് ഒത്തിരി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വറുത്ത റവ ചേർക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അവൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്താൽ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും അത് കുറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടത് പഞ്ചസാര മേലേക്കും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സ്നാക്കിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഏലക്ക ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ഉണ്ട ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മണ്ണ് കടിക്കല ഒന്നുമില്ല നല്ലതായിട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇനി ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഈ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കരുത് നല്ല കട്ട പോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഒട്ടും ഇത് വെള്ളമില്ല ഇത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഒഴിക്കരുത് ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം കട്ടയെ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകും ഇതിലിത്തിരി നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആ ഓരോ ഉണ്ടേയും അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ഷേപ്പിൽ വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോണ്ട ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ആ പൊട്ടറ്റോ ബോണ്ട അതുപോലെ അങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കോരിയിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പയർ എടുത്ത് വേവിച്ച് എങ്കിലും അതിൽ പകുതി മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ പ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് പകുതി മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കും തന്നെ ഇത് വലിയ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ജാക്സണൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ജാക്സണുള്ള സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എനിക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സുഗിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിക്കുക ചേച്ചി എന്ന് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അതിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ വീഡിയോ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അര ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ അര കപ്പിന് അര ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കാണ് അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾ പയറെടുത്ത് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഉണ്ട ശർക്കരയുടെ പകുതി ശർക്കര മാത്രമേ ചീവി എടുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മീതയുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഒരുപാട് ഒരുക്കി തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇത്തിരി വറുത്തറവ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൽ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒക്കെ ഒന്ന് വലിച്ച് വലിഞ്ഞ് വരും അപ്പം പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ടേസ്റ്റ് കുറേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല നല്ല നമ കറക്റ്റ് മധുരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മധുരമൊക്കെ നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട്
അപ്പോൾ പപ്പ മോളിലായിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പപ്പക്ക് കുറച്ച് വർക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ച് വരച്ചത് ആ താഴേക്ക് ഇത് തണുത്ത് പോകും വന്നിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് കഴിക്കണേ അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ റോജർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇത് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ നല്ലതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷേ അപ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്തിന് നേരെ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരായിരുന്നു അല്ല ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പറയൂലല്ലോ അല്ലേ കൊള്ളൂല്ലെന്നേ പറയുള്ളൂ വേണ്ട വന്നിരുന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനം കുറച്ച് ബാറ്റർ ഇത്തിരി ബാക്കി വന്നേ അപ്പോൾ ഞാനത് കളയാന്ന് വിചാരിച്ച് അത് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സുഖീനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ബാക്കി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി സുഖീനെ ഉണ്ടാക്കി കളയണേലും ഭേദം ആ ബാറ്ററി കളയണമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ അത് അവന് വറുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവന് വെറുതെ പൊരി പോലെ വറുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞ് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വറുത്ത് കൊടുത്ത് അതൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ റയനും ഏതായാലും റിച്ചാർഡും തൊട്ടില്ല അവർ ഒന്നും കഴിച്ചതുമില്ല ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അതേ റൂബിനെ കണ്ടല്ല റൂബി ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ലതായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയി കാരണം ഈ മരുന്ന് ഒട്ടും കഴിക്കണില്ല അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറപ്പ് ആയിട്ട് ഉള്ള മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടാബ്ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആക്കി എടുക്കാൻ ഉള്ളിൽ ഇതിപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര പതയാണ് വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരും അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി താഴേക്കാ പോണത് എങ്കിലും ആ വളരെ കുറച്ചാണ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി റൂബിയുടെ കുറച്ച് കളികൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സമ്മതിക്കണില്ല <laughs> 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 മറ്റേ ആ കയ്യിലിടുന്ന അതുപോലത്തത് വാങ്ങിക്കാം കടികളിലൂടെ കടികളിലൂടെ കണ്ണിട്ടും കൊള്ളുവേ ബസ് അതെ വരുമ്പോ കടി എനിക്കാ കിട്ടാൻ പോണത് ആ 
ഹബ്ബ നിൽക്കണം നിങ്ങളുടെ വേണ്ടത വിട്ടേക്ക് കുളിക്കാനും ഇഷ്ടമില്ല മുടി വരാനും ഇഷ്ടമില്ല പത്തിക്ക് വന്ന് എടുക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോയി അപ്പൊ റൂബിയുടെ കളികളോട് കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ഞാൻ തീർക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ കമന്റ് എഴുതി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും കമന്റ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മറുപടി തരാനായിട്ട് വായിക്കുമെന്ന തോന്നുന്നു നെറ്റ് കിട്ടണ അനുസരിച്ച് ഞാൻ മറുപടി കേൾക്കാം താങ്ക് യു